వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ ఎన్సీఆర్టీ తెలుగులో ఆల్రెడీ సిక్స్త్ క్లాస్ జోగ్రఫీ చాలా అద్భుతంగా చెప్పుకోవడం జరిగింది మీరు ఎవరైనా చూడకపోతే చూడండి సిక్స్త్ క్లాస్ జోగ్రఫీ కంప్లీట్లీ అయిపోయింది సో ఈరోజు సిక్స్త్ క్లాస్ సైన్స్లో ఫన్ విత్ మ్యాగ్నెట్స్ అయస్కాంతాలతో ఆటలు అనే టాపిక్ అయితే డిస్కస్ చేద్దాం ఇంతవరకు మీకు ఎన్సీఆర్టీ తెలుగులో ఇంత క్లియర్గా చెప్పే యూట్యూబ్ ఛానల్ అయితే ఏ క్లాసెస్ లేవు ఓకే సో మనం ఏం చేద్దామంటే ఫస్ట్ లెసన్ని ఇంగ్లీష్లో ఉన్న దాన్ని కంప్లీట్లీ తెలుగులో ట్రాన్స్లేట్ చేసుకొని చూద్దాం దెన్ తెలుగులో నోట్స్ అయితే మీకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో మీరు చేయాల్సిన దాన్ని ఒక్కటే వీడియో పూర్తిగా చూడండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి మన యొక్క యాప్ లాస్ట్ బెంచర్ సబ్ అనే యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి దాని యొక్క లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో కూడా ప్రతి ఒక్కరు జాయిన్ అవ్వండి దాని యొక్క లింక్ కూడా మీకు డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది సో మనం ఆల్రెడీ చాలా అద్భుతంగా చెప్పుకున్నాము ఎన్సీఆర్టీ క్లాసెస్ ఇన్ తెలుగు అని జాగ్రఫీలో మీరు ఒకసారి చూడండి చాలా బాగా అర్థమవుతుంది వితౌట్ ఎన్సీఆర్టీ మీరు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి ఎస్పెషల్లీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఎగ్జామ్స్కి అయితే వెళ్ళకూడదు సో మినిమం అవగాహన అయితే ఉండాల్సిన అవసరం అవుతుంది యూపీఎస్సీ అనే కాదు ఎస్ఎస్సి రైల్వేస్ ఎనీ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ ఓకే సో లేట్ చేయకుండా క్లాస్లోకి అయితే వెళ్ళిపోదాం ఎందుకంటే చాలా లెంతీ లెసన్ ఉంటుంది ఫన్ విత్ మ్యాగ్నెట్స్ సో ఏ లెసన్ తీసుకున్నా ఏ బుక్ తీసుకున్నా అంటే స్టాండర్డ్ బుక్స్ కానీ ఇవేనా మనకు అందులో కొన్ని యూజ్ లేని అంశాలు కూడా ఉంటాయి అంటే అన్నిగా చదవాల్సిన అవసరం కూడా ఉండదు సో ఇందులో ఇంపార్టెంట్ దగ్గర మీకు క్లియర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తా మిగిలిన దగ్గర జస్ట్ దాన్ని తెలుగులో ట్రాన్స్లేట్ చేస్తా చూడండి పహలీ అండ్ బూజో వెంట్ టు ఏ ప్లేస్ వేర్ ఇక్కడ నుండి స్టార్ట్ చేశానండి వేర్ లాట్ ఆఫ్ వేస్ట్ మెటీరియల్ వాజ్ పైల్డ్ ఇన్ టు హ్యూజ్ హీప్స్ సంథింగ్ ఎక్సైటింగ్ వాజ్ హ్యాపనింగ్ ఎ క్రేన్ వాజ్ మూవింగ్ టు వాజ్ ద హీప్ ఆఫ్ జంక్ ద లాంగ్ హ్యాండ్ ఆఫ్ ద క్రేన్ లోయర్డ్ ఏ బ్లాక్ ఓవర్ ఏ హీప్ ఇట్ దెన్ బిగాన్ టు మూవ్ గెస్ వాట్ మెనీ పీసెస్ ఆఫ్ ఐరన్ జంక్ వేర్ స్టిక్కింగ్ టు ద బ్లాక్ యాజ్ ఇట్ మూవ్డ్ అవే సో ఏమన్నాడు అంటే ఇక్కడ ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ అయితే స్కూల్ పిల్లలు ఈ చెత్త పోగు చేసే ఒక దగ్గరికి వెళ్ళారు అక్కడ ఒక క్రెయిన్ ఉంది ఆ క్రెయిన్ ఏం చేసిందంటే దానికి ఆ చివరిలో ఒకటి ఇలాంటిది అటాచ్ చేశారు అటాచ్ చేసిన దాన్ని దాంట్లో డిప్ చేస్తూ ఉన్నారు ఆ చెత్తలో డిప్ చేసి కొద్ది సమయం తర్వాత తీసినప్పుడు ఏమైందంటే దానికి ఇగో ఇలా ఈ ఐరన్ మెటల్స్ అన్నీ అతుక్కుంటా ఉన్నాయి అన్నట్టు వేరు చేస్తూ ఉన్నాయి సో అది ఆ పిల్లలకి కొద్దిగా సర్ప్రైజింగ్గా ఉంది ఏంటి అది ఎందుకు అతుక్కుంటాయి ఉన్నాయని ఓకే సో అది ది హ్యాడ్ జస్ట్ రీడ్ ఏ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ బుక్ ఆన్ మ్యాగ్నెట్స్ ఐ న్యూ ఇమీడియట్లీ దట్ దేర్ మస్ట్ బీ ఏ మ్యాగ్నెట్ అటాచ్డ్ టు ద ఎండ్ ఆఫ్ ద క్రెయిన్ దట్ వాజ్ పికింగ్ అప్ ఐరన్ ఫ్రమ్ ద జింక్ యార్డ్ ఏం లేదండి వాళ్ళు అంతకు ముందే దాని గురించి తెలుసుకోవడం జరిగిందంటే మ్యాగ్నెట్స్ అనే టాపిక్ గురించి యూ మైట్ హ్యావ్ సీన్ మ్యాగ్నెట్స్ అండ్ హ్యావ్ ఈవెన్ ఎంజాయిడ్ ప్లేయింగ్ విత్ దెమ్ హ్యావ్ యూ సీన్ స్టిక్కర్ దట్ రిమైన్ అటాచ్డ్ అప్ టు ఐరన్ సర్ఫేసెస్ లైక్ ఆల్మారిస్ are the doors of refrigerators in some pin holders the pin seems to be so em ledandi ikkada vidu em cheppadante sticking to the holder in some pencil boxes the lid fits tightly when we close it even without a locking arrangement such stickers pin holders and pencil boxes have magnets fitted inside if you have any one of these item ట్రై టు లొకేట్ ద మ్యాగ్నెట్స్ హిడెన్ ఇన్ దిస్ సో మనం చిన్నప్పుడు ఇవన్నీ చూసాం కదండి ఇట్లా ఏ ఫ్రిడ్జ్లకు బీర్ వాళ్ళకు మనం దేవుని పిక్చర్ ఉంటుంది దాని బ్యాక్ సైడ్ మ్యాగ్నెట్ ఉంటుంది దానికి స్టిక్ చేస్తూ ఉంటాం ఇట్లాంటివి మనకు ప్రిన్సిపల్ రూమ్లో స్కూళ్ళల్లో ప్రిన్సిపల్ రూమ్లలో ఈ గుండు పిన్నులు ఉండి ఆ మధ్యలో మ్యాగ్నెట్ ఉంటా ఉంటుంది దాన్ని కత్తుక్కుంటూ ఉంటాయి ఇట్లాంటివన్నీ మనం చూడడం జరిగింది యాక్చువల్లీ సో యాక్చువల్గా మరి ఈ అయస్కాంతం అనే దాన్ని అసలు ఎలా కనిపెట్టారు హౌ మ్యాగ్నెట్స్ వేర్ డిస్కవర్డ్ how magnets were discovered and then manam chuste it is said that there was a ship had ante gorilla kapari named magnus actually ga magnet ane peru ikkad nundi vachindi ani kontha mandi chepta untaru magnus ane oka gorilla kapari who lived and in ancient greece he used to take his herd of sheep and goats to the nearby mountains for grazing tana oka gorallanu మేపడానికి ఓ దగ్గరికి అయితే వెళ్ళాడు హీ వుడ్ టేక్ మౌంట్ హీ వుడ్ టేక్ ఎ స్టిక్ విత్ హీమ్ టు కంట్రోల్ హిజ్ హర్డ్ ద స్టిక్ హ్యాడ్ ఏ స్మాల్ పీస్ ఆఫ్ ఐరన్ అటాచ్డ్ అట్ వన్ ఎండ్ వన్ డే హీ వాజ్ సర్ప్రైజ్
ఫ్రీ హీ స్టిక్ ఫ్రమ్ ఏ రాక్ అంద నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి మౌంటైన్స్ సో ఏం లేదంటే ఆ గొర్రెల కాపరి ఆ గొర్రెలను తీసుకొని మేపడానికి అని ఒక ప్రదేశానికి వెళ్ళాడు రాళ్ళ గుట్టలకు సో గొర్రెలు మేపే వ్యక్తి ఏం చేస్తాడు ఆ పక్కన ఆయన ఖచ్చితంగా కట్టే ఉంటుంది వాటిని కంట్రోల్ చేయడానికి అయితే మనం విలేజ్లలో చూసినట్లే ఆ కట్టెకు చిన్నగా ఒక నిడిల్ లాంటిది మామూలుగా ఉంటుంది బాటంలో ఐరన్ మెటల్ సో ఐరన్ మెటల్ తోటి అతను ఆడుకుంటా ఉన్నాడు ఇలా ఆయిల్ ఓకే మామూలుగా ఆ మట్టిలో కొట్టడం అనుకోండి ఇసుకలో కొట్టడం సో కొట్టిట్లా లాగినప్పుడు కొద్దిగా ఒకసారి హార్డ్గా అంటే కొంచెం ఏదో దానికి అతుక్కున్నట్టు బరువుగా అయితే అతను ఫీల్ అయ్యాడంట ఓకే ఇట్ సీమ్డ్ యాజ్ ఇఫ్ ద స్టిక్ వాజ్ బీయింగ్ అట్రాక్టెడ్ బై ద ర్యాక్ ద రాక్ వాజ్ ఎ న్యాచురల్ మ్యాగ్నెట్ సో దానికి ఒక చిన్న రాయి లాంటిది అతుక్కోవడం అతను గమనించాడు అది సహజ అయస్కాంతము ద రాక్ వాజ్ ఎ న్యాచురల్ మాగ్ మ్యాగ్నెట్ సహజ అయస్కాంతం మనం ఇప్పుడు చూసేటివన్నీ కూడా ఆర్టిఫిషియల్ మ్యాగ్నెట్స్ అవన్నీ కూడా తయారు చేసినాయి కదా సో ఇది మాత్రం సహజ అయస్కాంతము అండ్ ఇట్ అట్రాక్టెడ్ ద ఐరన్ టిప్ ఆఫ్ ద షెపాడ్ స్టిక్ అంటే అతని యొక్క కట్టె ఉంది కదా ఆ కట్టెకు ఉన్న ఐరన్కి అది అతుక్కోవడం గమనించాడు ఇట్ ఈస్ సాడ్ దట్ దిస్ ఈజ్ హౌ న్యాచురల్ మ్యాగ్నెట్స్ వేర్ డిస్కవర్డ్ సచ్ రాక్స్ వేర్ గీవెన్ ద నేమ్ మ్యాగ్నెటైట్ వాటిని ఏమంటారంటే మ్యాగ్నెటైట్ అండి ఓకే వాటికి ఏమని పెట్టాడు మ్యాగ్నెట్ అని బహుశా ఈ పేరు మీద కావచ్చు లేదా అతని పేరు మీద కావచ్చు ఏదో అయినా కానీ దాన్ని మ్యాగ్నెట్ అనే పేరు అయితే స్థిరపడింది అది మనకు అనవసరం మ్యాగ్నెటిక్ కంటైన్స్ ఐరన్ మ్యాగ్నెటైట్ కంటైన్స్ ఐరన్ సమ్ పీపుల్ బిలీవ్ ద మ్యా దట్ మ్యాగ్నెటైట్ వాజ్ ఫస్ట్ డిస్కవర్డ్ ఎట్ ఎ ప్లేస్ కాల్ మ్యాగ్నేషియా కొద్దిమంది ఏమనుకుంటారంటే ఈ మ్యాగ్నేషియా అనే ప్రాంతంలో మొట్టమొదటగా ఈ అయస్కాంతాన్ని కనుగొనడం జరిగింది అందుకే దానికి మ్యాగ్నెట్ అనే పేరు పెట్టడం జరిగింది అని కొద్దిమంది నమ్మకం దట్ సబ్స్టెన్సెస్ హ్యావింగ్ ద ప్రాపర్టీ ఆఫ్ అట్రాక్టింగ్ ఐరన్ ఆర్ నౌ నోన్ యాజ్ మ్యాగ్నెట్స్ సో మ్యాగ్నెట్స్ అంటే ఏంటిది ఐరన్ ఇనుము లాంటి పదార్థాలను ఆకర్షించే దాన్నే మనం అయస్కాంతము అంటాం కదా సో అదే దిస్ ఈజ్ హౌ ద స్టోరీ గోస్ సో మనకి అయస్కాంతం అనేది అసలు ఎలా గ్రహించాడు ఎక్కడి నుండి వచ్చింది అనేది మనం చూసాం ఒక గొర్రెల కాపర నుండి అదైతే రావడం జరిగింది ఇదంతా మనకి ఎగ్జామ్లో ఏం అడగడండి యాక్చువల్లీ ఓకే కొన్ని బిట్స్ ఉంటాయి అవి మాత్రమే అడుగుతారు ఇన్ ఎనీ కేస్ పీపుల్ నౌ హ్యావ్ డిస్కవర్ దట్ సర్టెన్ రాక్స్ హ్యావ్ ద ప్రాపర్టీ ఆఫ్ అట్రాక్టింగ్ పీసెస్ ఆఫ్ ఐరన్ దే ఆల్సో ఫౌండ్ దట్ స్మాల్ పీసెస్ ఆఫ్ దీస్ రాక్స్ హ్యావ్ సమ్ స్పెషల్ ప్రాపర్టీస్ దే నేమ్డ్ దీస్ న్యాచురలీ అకరింగ్ మెటీరియల్ మ్యాగ్నెట్స్ లేటర్ ఆన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ మేకింగ్ మ్యాగ్నెట్స్ ఫ్రమ్ పీసెస్ ఆఫ్ ఐరన్ వాజ్ డిస్కవర్డ్ దీస్ ఆర్ నోన్ యాజ్ ఆర్టిఫిషియల్ మ్యాగ్నెట్ సో మనకి సహజ అయస్కాంతాలు అయితే అవి ఉండడం జరిగింది సో తర్వాత తర్వాత కాలంలో ఐరన్ నుండి మనం ఇనుము నుండి కూడా ఫ్రమ్ పీసెస్ ఆఫ్ ఐరన్ వాజ్ డిస్కవర్డ్ ఐరన్ నుండి మనం అయస్కాంతాలు తయారు చేయడం అయితే మొదలు పెట్టడం జరిగింది ఇవన్నీ కూడా మనకి ఆర్టిఫిషియల్ మ్యాగ్నెట్స్ అంటే కృత్రిమ అయస్కాంతలుగా అయస్కాంతాలుగా మనం చెప్తా ఉంటాం నవేడేస్ ఓకే నవేడేస్ ఆర్టిఫిషియల్ మ్యాగ్నెట్స్ ఆర్ ప్రిపేర్డ్ ఇన్ డిఫరెంట్ షేప్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బార్ మ్యాగ్నెట్ హార్స్ అంటే గుర్రపు నాడ ఓకే బార్ అంటే మనకి ఈ విధంగా బార్ మ్యాగ్నెట్ గుర్రపు నాడ మ్యాగ్నెట్ సిలిండ్రికల్ మ్యాగ్నెట్ ఓకే ఇలాంటి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ అయస్కాంతాలు అయితే మనకు స్టేషనరీ స్టాప్స్లలో షాప్స్లలో మనం గ్రహిస్తూ ఉంటాం ఇది బార్ మ్యాగ్నెట్ ఇది గుర్రపు ఇది మనకి దండ అయస్కాంతము ఓకే గుర్రపు నాడ అని ఇట్లా ఉంటుంది కదా ఇవన్నీ ఇలాంటి డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ షేప్స్లలో మనకి అయస్కాంతాలు అయితే లభిస్తూ ఉన్నాయి ఓకే సో యాక్టివిటీ వన్ ఒకటి ఏం చేశారంటే టేక్ ఏ ప్లాస్టిక్ ఆర్ పేపర్ కప్ ఫిక్స్ ఇట్ అనే స్టాండ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఎ క్లాంప్ యాజ్ షోన్ ఇన్ ఫిగర్ టెన్ పాయింట్ ఫైవ్ ప్లేస్ ఎ మ్యాగ్నెట్ ఇన్ సైడ్ ద కప్ అండ్ కవర్ ఇట్ విత్ పేపర్ సో దట్ ద మ్యాగ్నెట్ ఈజ్ నాట్ విజిబుల్ అటాచ్ ఎ థ్రెడ్ టు ఎ క్లిప్ మేడ్ ఆఫ్ ఐరన్ ఫిక్స్ ద అదర్ ఎండ్ ఆఫ్ ద థ్రెడ్ ఎట్ ద బేస్ ఆఫ్ ద స్టాండ్ బ్రింగ్ ద క్లిప్ నియర్ ద బేస్ ఆఫ్ ద కప్ ద క్లిప్ ఈజ్ రైజ్డ్ ఇన్ ఎయిర్ వితౌట్ సపోర్ట్ లైక్ ఏ కైట్ సో ఏం లేదండి ఏమన్నాడు అంటే వీడు ఇక్కడ చెప్పింది ఏంటంటే ఈ యాక్టివిటీ ప్రకారం మీరు నమ్ముతారో నమ్మరో కానీ నేను కొన్ని ఇయర్స్ ముందు ఎన్సీఆర్టీ చదివినప్పుడు అంటే ఇవన్నీ యాక్టివిటీస్ చేశానండి అసలు యాక్చువల్గా
పేపర్ క్లోజ్ చేయండి అన్నాడు ఆ కింద ఒక పినిస్ లాంటిది దీని మీద పాడుకోబెట్టండి అన్నాడు ఫస్ట్ నార్మల్గా ఆ తర్వాత ఏమైందంటే దీన్ని మనం అడ్జస్ట్ చేసిన కొద్దీ హైట్ తగ్గించిన కొద్దీ ఇది ఎప్పుడైతే గ్రహిస్తుందో ఇది నిలబడుతుంది ఓకే సో కొద్దిగా దానికి ఆకర్షించడానికి అనేది అవుతుంది సో అదే యాక్టివిటీ వన్ అనేది చెప్పడం జరిగింది అంటే ఆకర్షిస్తుంది అని సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి యాక్టివిటీ టూ మ్యాగ్నెటిక్ అండ్ నాన్ మ్యాగ్నెటిక్ మెటీరియల్స్ అయస్కాంత పదార్థాలు ఏవి అనయస్కాంత పదార్థాలు ఏవి అనేది ఏ విధంగా మనం ఐడెంటిఫై చేయవచ్చు అనేది మనం చూద్దాం లెట్ అస్ వర్క్ ఇన్ ద ఫోర్ స్టెప్స్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెట్స్ ఓన్లీ దిస్ టైమ్ వి విల్ చేంజ్ ద పొజిషన్స్ ఆఫ్ ద మ్యాగ్నెట్ అండ్ ద ఐరన్ దెర్ విల్ బి ఎ మ్యాగ్నెట్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ అవర్ షెపర్డ్ స్టిక్ వి కెన్ అటాచ్ ఎ స్మాల్ మ్యాగ్నెట్ టు ఏ హాకీ స్టిక్ వాకింగ్ స్టిక్ ఆర్ ఎ క్రికెట్ వికెట్ విత్ ఎ టేప్ ఆర్ సమ్ గ్లూ లెట్ అస్ నౌ గో అవుట్ అనే మ్యాగ్నెస్ వాక్ త్రో ద స్కూల్ ప్లే గ్రౌండ్ వాట్ డస్ అవర్ మ్యాగ్నెస్టిక్ పికప్ ఫ్రమ్ ద స్కూల్ గ్రౌండ్ వాట్ అబౌట్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్ ఏం లేదు అండ్ ఒక కట్టెకు అయస్కాంతం పెట్టుకొని మనం ఇసుకలల్లో చిన్నప్పుడు ఆడుకుంటూ ఉంటే కొన్ని అతుక్కుంటూ ఉంటాయి ఆ అయస్కాంతానికి సో అది అయస్కాంత పదార్థాలు అన్నట్టు అతుక్కుంటేనే కదా అయస్కాంతం సో అవన్నీ ఎట్లా అనేది మనం చూద్దాం ఇక్కడ కలెక్ట్ వేరియస్ ఆబ్జెక్ట్స్ of day to day use from your surroundings test these with the magnetics magnetic you can also take a magnet touch these objects with it and observe which objects stick to the magnet prepare a table in your notebook so on so on cheppadu so em ledandi mana em an cheppadu ante mi daggara unna chinna chinna edanna vasthulu mi kanti kanipinchina edaina vasthulu పేపర్ ఏ కావచ్చు ప్లాస్టిక్ ఏ కావచ్చు గ్లాస్ ఏ కావచ్చు ఐరన్ ఏ కావచ్చు లేదా బ్రాన్జ్ ఏ కావచ్చు ఏదైనా కానీ మీరు పిల్లలు అందరు తీసుకురండి మనం అందులో అయస్కాంత పదార్థాలు ఏవి అనయస్కాంత పదార్థాలు ఏవి అనేది గ్రహిద్దామని టీచర్ చెప్పడం జరిగింది అంతే సో వాళ్ళు ట్రై చేస్తూ ఉన్నారు సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఇన్ దేస్ ఈజ్ దేర్ ఎనీ మెటీరియల్ కామన్ ఇన్ ఆల్ ద సబ్జెక్ట్ దట్ వేర్ అట్రాక్టెడ్ బై ద మ్యాగ్నెట్ సో అది అవసరం లేదు వి అండర్స్టాండ్ దట్ మ్యాగ్నెట్ అట్రాక్ట్ సర్టన్ మెటీరియల్స్ వేర్ యాజ్ సమ్ డు నాట్ గెట్ అట్రాక్ట్ టువర్డ్స్ అ మ్యాగ్నెట్ సో మనం అవన్నీ తీసుకొచ్చినప్పుడు కొన్ని అయస్కాంతానికి అతుక్కున్నాయి కొన్ని అయస్కాంతానికి అతుక్కోలేదని మనం అయితే అబ్జర్వ్ చేసాం సో ద మెటీరియల్ విచ్ గెట్ అట్రాక్ట్ టువర్డ్స్ అ మ్యాగ్నెట్ ఆర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐరన్ నికెల్ కోబాల్ట్ ఇవన్నీ కూడా మనకి అతుక్కుంటాయి అయస్కాంతానికి ద ఎగ్జ్ ద మెటీరియల్ విచ్ ఆర్ నాట్ అట్రాక్ట్ టువర్డ్స్ అ మ్యాగ్నెట్ ఆర్ నాన్ మ్యాగ్నెటిక్ ఓకే నాన్ మ్యాగ్నెటిక్ అంటే అయస్కాంతానికి అతుక్కునేవన్నీ కూడా అయస్కాంత పదార్థాలు వెరీ ఇంపార్టెంట్ మ్యాగ్నెటిక్ మెటీరియల్ ఇక్కడ అయస్కాంతానికి ఆకర్షించబడనివన్నీ కూడా నాన్ మ్యాగ్నెటిక్ మెటీరియల్స్ అని చెప్పడం జరిగింది ఓకేనా అయస్కాంత పదార్థాలు వేరు అయస్కాంతము వేరు ఈ రెండు మాత్రం డిఫరెన్స్ అనేది మీకు తెలుస్తుంది సో ఒక పర్సన్ ఏం తీసుకొచ్చాడు అంటే ఐరన్ బాల్ తీసుకొచ్చాడు ఐరన్ ఖచ్చితంగా మనకి అయస్కాంతానికి అతుక్కుంటుంది కనుక ఎస్ సో అంటే ఐరన్ అనేది అయస్కాంత పదార్థము స్కేల్ అంటే స్కేల్ అనేది ప్లాస్టిక్ స్కేల్ తీసుకొచ్చిండు వాడు ప్లాస్టిక్ స్కేల్ తీసుకొచ్చిండు అది అయస్కాంతానికి అతుక్కోదు కదా సో ఇది అనయస్కాంత పదార్థము అనయస్కాంత పదార్థం ఇంకొకడు షూ తీసుకొచ్చాడు అది లేదరు ఒబ్వియస్లీ అది కూడా అతుక్కోదు సో ఇది కూడా అనయస్కాంత పదార్థం ఓకే సో అయస్కాంత పదార్థాలు అంటే ఏంటివి అయస్కాంతానికి ఆకర్షించబడేవన్నీ అయస్కాంత పదార్థాలు ఏవైతే ఆకర్షించబడవో అవి అనయస్కాంత పదార్థాలు సో ఓకే సో మీకు ఈ డిఫరెన్స్ తెలియదు ఎగ్జాంపుల్ ప్లాస్టిక్ పేపర్గా పేపర్ కావచ్చు మనం ఇప్పుడు ఛార్జింగ్ కేబుల్స్ కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా కొన్ని మనం చూసుకోవచ్చు ఓకేనా సో మీకు ఇప్పుడు మెయిన్గా గుర్తు రావాల్సింది ఏంటంటే అయస్కాంత పదార్థం అంటే ఏంటి ఇది ఇంపార్టెంట్ అనయస్కాంత పదార్థం అంటే ఏంటి అంటే అయస్కాంతానికి ఆకర్షించబడే పదార్థాలు అయస్కాంత పదార్థాలు ఆకర్షించబడనివి అనయస్కాంతం సో ఓకే సో నెక్స్ట్ చూద్దాం మీ నాకు తెలిసింది ఇప్పుడు యాక్టివిటీ త్రీ సో రబ్ ఎ మ్యాగ్నెట్ ఇన్ ద శాండ్ ఆర్ సాయిల్ పుల్ అవుట్ ద మ్యాగ్నెట్ ఆర్ దే సమ్ పార్టికల్స్ ఆఫ్ శాండ్ ఆర్ సాయిల్ స్టికింగ్ టు ద మ్యాగ్నెట్ నౌ జెంట్లీ షేక్ ద మ్యాగ్నెట్ టు రిమూవ్ ద పార్టికల్స్ ఆఫ్ శాండ్ ఆర్ సాయిల్ ఆర్ సమ్ పార్టికల్ స్టిల్ స్టికింగ్ ఆన్ ఇట్ this might be small pieces of iron and iron filings picked up from the soil through such an activity we can find out whether the soil or sand from a given place contains particles that have iron try this activity near your home school or the places you visit on your holidays 
does the magnet with iron filing sticks to it look like any one of the shown in the figure 10.6 so em ledandi meer oka ayaskantham teeskondi ఐస్కాంతాన్ని తీసుకొని ఇసుక లో కానీ దేంట్లోనైనా వేయండి వేసి అటు ఇటు తిప్పినప్పుడు మనకి గీ విధంగా కనిపిస్తుంది అండి అంటే మనకి ఎక్కువగా చూడండి ఇందులో ఇక్కడ ఎక్కడ కనబడట్లేదు ఇక్కడ తక్కువ ఉన్నాయి బట్ ఇక్కడ కొంచెం ఎక్కువగా ఉన్నాయి అంటే మనకి అయస్కాంతాలకి ఎడ్జ్లో అయస్కాంతాలకి ఎడ్జ్లో ఓకేనా అయస్కాంతాలకి ఎడ్జ్లో ఆకర్షించే గుణం అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది వీటిని ధ్రువాలు అంటారండి అయస్కాంతానికి ధ్రువాల వద్ద ఇక్కడ ఇది డెఫినెట్లీ అడిగే క్వశ్చన్ అండి అయస్కాంతంలో ఎక్కడ ఆకర్షించే గుణం ఎక్కువగా ఉంటుంది అంటే ధ్రువాల వద్ద ఎక్కువగా ఉంటుంది ఓకే మీరు ఇది అబ్జర్వ్ చేయండి తెలుస్తుంది మనకు ఇక్కడ ఇప్పుడు ఇక్కడిక్కడ కూడా అంటుకుంటే డెఫినెట్లీ అంటుకుంటే అయస్కాంతం అంటే ఖచ్చితంగా అంటుకుంటే ఇక్కడ ఈజీగా రిమూవ్ చేయొచ్చు మనం ఇక్కడ కొద్దిగా వీటిని రిమూవ్ చేయడానికి కొంచెం కష్టపడాల్సి ఉంటుంది అండి అంటే ఇంకెక్కువగా వాటికి బలం అనేది ధ్రువాల వద్ద ఉంటుంది ఓకే సో ధ్రువాల వద్ద అనేది బలం అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇఫ్ యూ ఫీల్ దిస్ టేబుల్ అండ్ సెండ్ ఇట్ టు పహలి అండ్ భూజ సో రైట్ పోల్స్ ఆఫ్ ఎ మ్యాగ్నెట్ అవే ధ్రువాలు వి అబ్జర్వ్ దట్ ఐరన్ ఫైలింగ్స్ If they are present, stick to a magnet rubbed in the soil. Did you observe anything special? Yes, of course. Yes. In the case, we observe that the wall is the same as the wall. Spread some iron filings on a sheet of paper. Now place a bar magnet on this sheet. What do you observe? Do the iron filings stick all over the magnet? Do you observe the more iron filings get attracted to some parts of the magnet than others? Yes, this is correct. That means, the first thing is definitely, but the key position is the Idruval. The Idruval is the one who has 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 the one. So, the magnet and repeat the activity. So, this is the activity that you can try to do with this activity. Do you observe any changes in the pattern with which the iron filings get attracted by different parts of the magnet? You can do this activity with iron filings get attracted by different parts of the magnet. You can do this activity using pins or iron nails in place of iron filings and also with magnets of different shapes. So, if you want to do this with your eyes, if you want to do this with your eyes, then you can observe that the Dhruvala is going to be the same as the Dhruvala. That is the final. Dry the diagram to show the way, so on, so on. That is not the case. Next. Ends of a bar magnet. Poles of a magnet are said to be near these ends. Try and bring few magnets of different shapes to the classroom. Check for the location of the poles on these magnets using iron filing. So, that is the one that you can find in the same way. So, we are finding directions. 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 టైము మామూలుగా ఈస్ట్ ఈస్ట్ ఎట్లా వెస్ట్ ఎట్లా అనేది తెలుస్తూ ఉంది రాత్రి వేళలో అప్పట్లో ఈ అయస్కాంతాలను బట్టి కూడా అంటే ఇట్లా అయస్కాంతం వేలాడ తీసినప్పుడు మనకి ఒక రెండు ధ్రువాలు రెండు పొజిషన్స్ అయితే మనకు ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు వాటిని బట్టి కూడా మనం పూర్వకాలంలో ట్రావెల్ చేసేవాళ్ళు అంట ఓకే సో చూద్దాం మ్యాగ్నెట్స్ ఇక్కడ చూడండి ఫైండింగ్ డైరెక్షన్స్ ఫైండింగ్ డైరెక్షన్ Magnets were known to people from ancient times. And Puratana Kala Nundi Guda Aishkanta Lamida Avagaha Nundi. Many properties of magnets were also known to them. You might have read many interesting stories about the uses of magnets. So, Purva Kala Nundi Guda Aishkanta Lamida Avagaha Nundi. So, Purva Kala Nundi Guda Aishkanta Lamida Avagaha Nundi. So, Purva Kala Nundi Guda Aishkanta Lamida Avagaha Nundi. Adhe Vidanga Shetruvula Nau Kala Nundi. Ipidu Shetruvulu Mamulga Velta Unna Randi. ఇట్లా గుర్రపు బండి మీద వెళ్తూ ఉంటే పెద్ద పెద్ద అయస్కాంతాలు పెట్టి ఆ గిర్రెలకు ఉండే ఐరన్ ఉంటుంది కదా దాన్ని ఇట్లా తిప్పేవాళ్ళు అంటే దూరం నుండి అట్రాక్ట్ చేసి ఆ బండిని పడగొట్టేవాళ్ళు అన్నట్టు సో ఈ విధంగా కూడా యుద్ధాలలో వాడేవాళ్ళు అంట అప్పట్లో ఓకే వన్ సచ్ స్టోరీ ఈజ్ అబౌట్ అన్ ఎంపరర్ ఇన్ చైనా నేముడు హోంగ్తి ఇట్ ఈస్ సెట్ దట్ ఈ హ్యాడ్ ఏ చారియట్ విత్ ఏ స్టాచ్యూ ఆఫ్ లేడీ దట్ కుడ్ రొటేట్ ఇన్ ఎనీ డైరెక్షన్ ఇట్ హ్యాడ్ అన్ ఎక్స్టెండెడ్ ఆర్మ్ ఆర్మ్ as if it was showing the way the statue had an interesting property it would rest in such a position that its extend arm always point towards the south so em ledandi ipudu manam anukunnam kada 
రెండు ధ్రువాలు అయితే అయస్కాంతం చూపెడుతుందని అప్పట్లో అంట ఒక స్టాచ్యూ ఉండేదంట ఆ స్టాచ్యూలో ఈ అయస్కాంతం పెట్టడం వల్ల ఎప్పుడు ఒక డైరెక్షన్ అయితే చూపెట్టేదంట సో ఇలాంటి చాలా కథలు అయితే ఉన్నాయి బట్ నో నీట్ టు దట్ ఓకే సో టేక్ ఎ బార్ మ్యాగ్నెట్ పుట్ ఎ మార్క్ ఆన్ వన్ ఆఫ్ ఇట్స్ సెన్స్ ఫర్ ఐడెంటిఫికేషన్ నా టై ఎ థ్రెడ్ ఎట్ ద మీడిల్ ఆఫ్ ద మ్యాగ్నెట్ సో దట్ యూ మే సస్పెండ్ ఇట్ ఫ్రమ్ ఎ వుడెన్ స్టాండ్ మేక్ షూర్ దట్ ద మ్యాగ్నెట్ కెన్ రొటేట్ ఫ్రీలీ let it come to rest mark two points on the ground to show the position of the ends of the magnets when it comes to rest so em ledandi oka ayaskantanni iskone oka danikaithe velaada diyandi free ga adi mancha move ayetattu velaada diyandi so adi kodi sepu tirugutha tirugutadi edo oka position la aagipothadi ga aagipoyinappudu ee marks anedi teesukovali okay na joining the two point this line shows the direction in which the magnet was pointing in its position of rest now rotate the magnet by gently pushing one end in any direction and let it to come to rest again mark the position of the two ends in its position of rest so on so on em annadante meer oka sari velaada desinappudu ipudu ee vidhanga aagindandi okay na idi naaku front aagindi idi back side chu pedtam meer enni saarla teesi malle ekkada gattina inko ipudu ఫిఫ్త్ ఫ్లోర్లో కట్టినా సెకండ్ ఫ్లోర్లో పెట్టిన ఎన్నిసార్లు ఆ మ్యాగ్నెట్ని తిప్పినా ఎప్పుడు ఇదే డైరెక్షన్ చూపెడుతుంది అన్నట్టు అంటే ఫ్రంట్ ఫ్రంట్ బ్యాక్ బ్యాకే చూపెడుతుంది అంతేగాని దాంట్లో ఎలాంటి మార్పు ఉండదు అని ఈ ప్రయోగం యొక్క ప్రయోగం యొక్క ఉద్దేశం డూ ఫైండ్ దట్ ద మ్యాగ్నెట్ ఆల్వేస్ కమ్స్ టు రెస్ట్ ఇన్ ద సేమ్ డైరెక్షన్ ఎస్ అఫ్ కోర్స్ సేమ్ డైరెక్షన్ ఓకే నావ్ కెన్ యూ గ్యాస్ దిస్ మిస్టరీ బై హ్యాండ్ ద స్టాచ్యూ ఇన్ ద ఎంపరీ చారియట్ సో ఇంతసేపు మనం ఆ స్టాచ్యూలో పెట్టామనుకున్నాం కదా సో అది రిపీట్ దిస్ యాక్టివిటీ విత్ ఎన్ ఐరన్ బార్ అండ్ ఎ ప్లాస్టిక్ అరే సో దేనికి కట్టి అట్లా వేలాడ తీసినా కానీ సేమ్ చూపెడుతుందా అండి ఓకే వి ఫైండ్ దట్ ఎ ఫ్రీలీ సస్పెండెడ్ బార్ మ్యాగ్నెట్ ఆల్వేస్ కమ్స్ టు రెస్ ఇన్ ఏ పర్టికులర్ డైరెక్షన్ విచ్ ఈస్ ద నార్త్ సౌత్ డైరెక్షన్ అయస్కాంతం ఎల్లప్పుడూ చూపించే డైరెక్షన్స్ దిక్కులు ఏవి అంటే ఇది ఇంపార్టెంట్ అండి నార్త్ సౌత్ ఉత్తర దక్షిణ ధ్రువాలను ఎలాంటి అయస్కాంతమైనా అది గుర్రపునాడ అయస్కాంతమైనా లేకపోతే బార్ మ్యాగ్నెట్ అయినా ఓకేనా సో ఏ మ్యాగ్నెట్ అయినా కానీ మనం ఫ్రీగా వదిలేసినప్పుడు అది ఎల్లప్పుడూ సూచించేది ఏది ఉత్తర దక్షిణ ధ్రువాలను మాత్రమే అది చూపెడతా ఉంటుంది దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ సో మనం ఇంతసేపు చదువుకున్న దాంట్లో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటి అంటే అయస్కాంతం అంటే ఏంటి అయస్కాంత పదార్థాలు అనయస్కాంత పదార్థాలు ఏ విధంగా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు మనం వచ్చేసి అయస్కాంతానికి ఆకర్షించే గుణం ఎక్కడ ఎక్కువగా ఉంటుంది అయస్కాంతం ఏ దిక్కులను ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం అంతే ఇప్పటి వరకు మనం నేర్చుకున్నది ఇంపార్టెంట్ ఓకే యూజ్ దిస్ యూజ్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద రైజింగ్ సన్ ఇన్ ద మార్నింగ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద రఫ్ డైరెక్షన్ టువర్డ్స్ ఈస్ట్ where you are doing this experiment if you stand facing east to your left so em undandi manaki ipudu north and south direction lanu ice kaantha chupertta undi so vaatni find out chesi manam easy ga east and west find out chesukunnatle kada so ade adantha mana ganavasaram iga okay na so right the other end that points towards the south is called south seeking and the so on so not a issue north and south n for north s for south This property of the magnet is very useful for us. For centuries, travelers have been making, using, making use of this property of magnets to find directions. Apart from that, we will talk about this. It is said that in olden days, travelers used to find directions by suspending natural magnets with a thread, which they always carried with them. సో ఇలాంటి అయస్కాంతం ఇచ్చిన అప్పట్లో కూడా న్యాచురల్ మ్యాగ్నెట్స్ తోటి కూడా ఇదే ప్రయోగాలు చేశారు ఎలాంటి అయస్కాంతం అయినా సరే అది అయస్కాంతం అయితే చాలు అది స్వేచ్ఛగా వదిలేస్తే ఉత్తర దక్షిణ ధ్రువాలను మాత్రమే చూపెడుతుంది ఓకే రైట్ లాట అనే డివైస్ వాజ్ డెవలప్డ్ సో మనం కంపాస్ కనుక చూసినట్లయితే ఇది అన్నట్టు ఈ కంపాస్లో కింద మనకి అయస్కాంతం అనేది మామూలుగా ఉంటుంది అది ఫ్రీగా మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది ఇక్కడ అది ఎప్పుడు కూడా ఎల్లప్పుడు ఉత్తర దక్షిణ ధ్రువాలను చూపెడుతుంది ఓకేనా సారీ యా ఉత్తర దక్షిణ ధ్రువాలను చూపెడుతుంది రైట్ అది మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ మేక్ యువ ఓన్ మ్యాగ్నెట్ మరి అయస్కాంతాలను మనం ఏ విధంగా తయారు చేయొచ్చు ఏ విధంగా మనం తయారు చేయొచ్చు అనేది కనుక మనం చూద్దాం మేక్ యువ వన్ సెక్ వన్ సెక్ అన్న యా మేక్ యువ ఓన్ మ్యాగ్నెట్ సో మేక్ యువ ఓన్ మ్యాగ్నెట్ అయస్కాంతాలను ఏ విధంగా తయారు చేస్తామని చూస్తే దేర్ ఆర్ సెవరల్ మెథడ్స్ ఆఫ్ మేకింగ్ మ్యాగ్నెట్స్ 
let us learn the simplest one take a rectangular piece of iron place it on the table now take a bar magnet and place one of its pole near one edge of the bar of iron without lifting the bar magnet move it along the length of the iron bar till you reach the other end now lift the magnet and bring the pole to the same point of the iron bar from which you began move the magnets again along the iron bar in the same direction as you did before repeat this process 30 to 40 times so on so so aim led and aim and and ice can't and tire jay and it land okay iron metal this quantity land to the way the this corner the enemy they will get the iron together the enemy the ice can't on 30 geek all and they go eat a start jail it a geek all a mala lay pal a ice can't and this malik can understand jail okay it's not itla 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 jayadam vale ema itta dhante ee iron metal kuda edha itta vondho adhi kuda ayas kanta vale pani jayadam jarutha ayas kanta vale maruth adhi ka okay adhi simple activity anna to okay na so right next yeah activity 6 edho jepadam jarutha ondhi magnetize an iron needle using a bar magnet now insert the magnetized needle throw a small piece of cork or foam let the cork float in water make a make sure that the needle does not touch the water your compass is now mamulga compass undi kada a compass ke id annattu em ledandi oka water iskondi oka cup lo annadu o bowl lo na o glass lo water iskondi andulo thermocol sheets untai gandi aa sheet ki mana ee vidhanga tayar chesukunna ice kantha endukante baru undadu kada mana thermocol ki ee vidhanga ante mana pin meeda geekinatlayite ice kanthanni aa pin ice kantha laaga maartadu kada aa pin dinni guchthe igo ee vidhanga so appudu aa thermocol anedi paiki lestadi so obviously a needle ane de de undi a gundu pin ane de ice kantha laga maarindi ganaka adi eppudu uttara dakshina dhruvalane chupertadi kada so ee vidhanga compass tayar cheskodaniki ee activity annatu okay so attraction and repulsion between magnets very important ice kantham weetini aakarshisthadi ice kantham weetini maamuluga repulsion ee vidhanga ante weetini aakarshinchadam weetini vikarshinchadam ee vidhanga anedi vaatini chuddam okay so em ledandi ikkada రెండు అయస్కాంతాలు తీసుకున్నాడు సో ఇదంతా మనం నేను చెప్తాను చూడండి ఓకేనా ఇదంతా మీకు చూద్దాం రెండు అయస్కాంతాలు తీసుకున్నాడు అండి ఇగో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉంది కదా ఈ కారు ఈ కారు పెట్టాడు వీడు ఇంకా మళ్ళీ మళ్ళీ ఎందుకని ఈ కారు ఉంది కదా సో ఇది నార్త్ డైరెక్షన్ ఇది సౌత్ డైరెక్షన్ సో రెడ్ ఇది సౌత్ ఇది నార్త్ ఇప్పుడు ఈ రెండు కార్లు దగ్గరికి వచ్చినాయి అనుకోండి ఇవి అతుక్కుంటాయి అండి ఓకేనా రెండు కార్లు అతుక్కుంటాయి ఎందుకంటే ఇక్కడ చూడండి ఇది నార్త్ ఇది సౌత్ అంటే రెండు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్స్ ఓకేనా సో ఈ కార్ చూడండి ఇది మనకి సౌత్ ఇది నార్త్ ఇది సౌత్ ఇది నార్త్ ఇది రెండు సేమ్ డైరెక్షన్స్ కదా ఇవి అతుక్కో అంటే ఆకర్షించవు ఓకేనా అతుక్కో మీన్స్ ఆకర్షించవు రైట్ అంటే ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే ఏంటంటే సజాతి ధ్రువాలు సేమ్ పోల్స్ గల ఐస్ కాంతాలు సజాతి ధ్రువాలు వికర్షించుకుంటా ఉన్నాయి సజాతి ధ్రువాలు వికర్షించుకుంటా ఉన్నాయి విజాతి ధ్రువాలు అపోజిట్ పోర్సెస్ అట్రాక్ట్ అవుతూ ఉన్నాయి ఓకేనా అంటే సేమ్ పోల్స్ అనేది దగ్గరికి రావు అపోజిట్ పోల్స్ అనేది మాత్రమే అతుక్కోవడం జరుగుతుంది సో ఈ ఈ పారాగ్రాఫ్ అంతా కూడా అదే ప్రయోగం అండి దాని గురించి మళ్ళా మనం చదవాల్సిన అవసరం లేదు ఓకే రైట్ సో రైట్ ఇంకొకటి magnets lose their property if they are heated hammered or dropped from some heights so ice kanthal anedi konni saarlu vaati yokka shaktini kolpovadam jarugutadi shaktini kolpovadam aithe jarugutaa untundi so adu eppudu ante heat cheyadam valla gaani lekapothe kontha ettu nundi kinda bayadayadam valla gaani ilante time lo maatram ice kanthalu vaati yokka శక్తిని అయితే కోల్పోతాయని చెప్పడం జరిగింది సో ఇది ఈ లెసన్లో ఉన్నది అండ్ దీంతోపాటు అయస్కాంత్ర క్షేత్రం అని ఉంటుందండి అయస్కాంత ప్రేరణ అని కూడా ఉంటుంది మేబీ అది ఇది న్యూ ఎన్సీఆర్టీ కనుక అందులో ఈ టాపిక్ లేవు బట్ నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం అది కూడా చూద్దాం ఏమేమి ఉంటాయి అంటే ఇంకా అయస్కాంత క్షేరణ క్షేత్రము అయస్కాంత ప్రేరణ అయస్కాంత ప్రేరణ ఇన్ ద సెన్స్ ఒక అయస్కాంత పదార్థ పదార్థము ఒక అయస్కాంత పదార్థానికి దగ్గరగా ఉన్నప్పుడు అంటే సపోజ్ ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు ఇది ఒక అయస్కాంతం అండి ఇక్కడ ఒక గుండు పిన్ ఉంది ఓకే ఇది దీన్ని ఆకర్షిస్తుంది దీనికి దూరంలో ఉన్నాయి కూడా ఇది ఆకర్షిస్తుంది అంటే దీనివల్ల ఇది ప్రవర్తిస్తుంది గుండు పిన్ను కూడా 
సో దీన్ని అయస్కాంత ప్రేరణ అంటారు అయస్కాంత క్షేత్రం అంటే ఏంటిదంటే ఇక్కడ అయస్కాంతం ఉంది ఈ చుట్టుపక్కల ఎక్కడవైతే మెట ఇప్పుడు మెటల్స్ ఉన్నాయండి ఐరన్ ఇక్కడ ఉన్నాయి అంటే ఇదంతా అన్నిటిని గుంజుకోదు కదా ఎంతో కొద్ది ప్రదేశం మాత్రం ఉన్న వాటిని ఆకర్షిస్తుంది సో ఇదంతా కూడా అయస్కాంత క్షేత్రం అంటాం అంటే ఎక్కడి వరకు అయితే దాని యొక్క పవర్ చూపించగలుగుతా ఉందో అది అయస్కాంత క్షేత్రం అంటారు అయస్కాంత ప్రేరణ అంటే అయస్కాంతం వలె ప్రేరేపించబడి అది కూడా అయస్కాంతం వలె పని చేస్తే దాన్ని అయస్కాంత ప్రేరణ అంటారు ఇది ఒక పదార్థము అయస్కాంతమా అనయస్కాంతమా ఇట్లాంటివి కూడా మనం ఏ విధంగా అనేది చూడవచ్చు ఇది న్యూ ఎన్సిఆర్టి కనుక వాడు డివైడ్ చేశాడు అనుకుంటాను మేబీ అది మనం ఇంకో క్లాస్లో మనం నెక్స్ట్ టాపిక్లో చూద్దాం సో ఐ విష్ యూ వెరీ గుడ్ లక్ థ్యాంక్ యూ ఆల్ ద వెరీ